வணக்கம் வெல்கம் டு சரன்ஸ் ஹோம் குக்கிங் இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போற டிஷ் உளுந்து சாதம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சாப்பாடு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு சாப்பாடு ரொம்ப ஹெல்த்தியானது நிறைய எனர்ஜி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு உளுந்து சாதம் கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி நாகர்கோவில் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வாரத்துல ரெண்டு முறை எல்லாரும் நார்மலா பண்ணுவாங்க உளுந்து சாதம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் நாங்க எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் அரிசி உளுந்து உளுந்துல வந்து நிறைய அயன் இருக்கு அதனாலதான் இந்த சாப்பாடு வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தி இன்னைக்கு உள்ள சுச்சுவேஷன்ல உளுந்து சாதம் அடிக்கடி சேர்த்துக்கோங்க வீட்டுல ரொம்ப நல்லது பெண்களுக்கு குறிப்பா ரொம்ப நல்லது உளுந்து அரிசி உளுந்து ஒரு கப் அரிசி எடுத்தீங்கன்னா முக்கால் கப் உளுந்து எடுத்துக்கோங்க தண்ணி ஊத்தும் போது குக்கர்ல வைக்கும் போது இந்த மெஷர்மெண்ட் நமக்கு ரொம்ப தேவைப்படும் அதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம் அரிசி உளுந்து நல்லா கழுவிட்டு குக்கர்ல போட்டுருங்க அதுக்கு அடுத்து ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் கொஞ்சம் கல் உப்பு ஒரு நாலஞ்சு பல்லு பூண்டு பச்சை மிளகாய் இதை போட்டு ஒரு மூணு விசில் விட்டுருங்க நல்லா வெந்துடும் நல்லா வெந்த உடனே அதை எடுத்து ஓபன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு தாளிச்சு பண்ண போறோம் தாளிப்பு வந்து எண்ணெயில கடுகு நம்பருப்பு தேங்காய் துருவுனது கருவேப்பில இதை போட்டு துருவிய வதக்கிட்டு சாதத்துல போட்டுட்டு பெருங்காயம் போட்டுட்டு குக்கரை மூடி வச்சிருவோம் இன்னைக்கு நாலு பேர் சாப்பிடுறதுக்கு ஒன்னே முக்கால் கப் இந்த கப்ல அரிசி வச்சிருக்க கொஞ்சம் ஒன்னே முக்கால் கப் அப்ப அதுக்கு முக்கால் பகுதி உளுந்து தேவை சோ ஒண்ணுக்கு அரை ஈஸ்டர் அதை விட கொஞ்சம் முக்கால் கப் உளுந்து ஆட் பண்றோம் அரிசியும் உளுந்தும் நல்லா வாஷ் பண்ணியாச்சு ரெண்டு வாட்டி வாஷ் பண்ணி அதை எடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கார்லிக் க்ரஷ் பண்றோம் கொஞ்சம் நல்லா சும்மா ரெண்டு மூணு தட்டு தட்டுனா போதும் கொஞ்சம் ஸ்கின் கொஞ்சம் ஸ்கின் இருந்தா ஓகே நிறைய ஸ்கின் தேவையில்லை ரெண்டு மூணு தான் மட்டும் எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் சின்ன டீஸ்பூன் வெந்தயம் பச்சை மிளகா கல் உப்பு இப்ப நம்ம மெஷர்மெண்ட் வந்துருக்கோம் நான் யூஸ் பண்ற ரைஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ரைஸ் நீங்க என்ன ரைஸ் யூஸ் பண்றீங்களோ வீட்டில் குக் பண்ணும் போது அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி ஊத்திக்கோங்க நான் இன்னைக்கு யூஸ் பண்ண ரைஸ் வந்து ஒன்னே முக்கால் கப்பு அரிசி ஊத்திருக்கேன் அதுக்கு ஒன்னே முக்காலுக்கு ரெண்டு படக்கு போடணும் ஸோ அரிசியோட ரெண்டு மடங்கு தண்ணி உளுந்து முக்கால் கப் ஊத்திருக்கேன் அதுக்கு ஒரு ஒரு பகுதி இப்ப நம்ம இதை நல்லா வேக வச்சு குக்கர்ல எடுக்க போறோம் நம்ம ரைஸ் மூணு விசிலுக்கு அப்புறம் அது ஆஃப் பண்ணி வச்சாச்சு அந்த ரெஸ்டிங்லயே நல்லா சாஃப்டா குக் ஆயிரும் அந்த இதுல இந்த த்ரீ விசிலுக்கு நான் யூஸ் பண்ண ரைஸ் நீங்க வீட்டுல எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வந்து இப்ப தாளிக்க போறோம் கொஞ்சம் கடுகு இந்த மூணு கருவேப்பில நம்ம கிரேட்டர் கோகனட் போட்டு நம்ம லேசா இது பண்ணிக்கலாம் நம்ம கலர்லாம் தேவையில்ல ஒரு வாசத்துக்கு தான் இது ரொம்ப நேரம் வதக்க வேணாம் நம்ம பொரியலுக்கு எப்படி தேங்காய் கடைசியில போட்டு ஃபினிஷ் பண்ற மாதிரி அந்த மாதிரி ஜென்ட்லா பண்ணிக்கோங்க ஆஃப் பண்ணிடுங்க நம்ம ரைஸ் எப்படி இருக்கிறது பார்க்கலாம் வாசமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு பார்த்தாலே தெரியுது நல்லா அழகா சாஃப்டா குக் ஆயிருக்கு இப்ப நம்ம வந்து இப்ப இந்த இது போட போறோம் மிக்ஸ் பண்ண போறோம் இது கொஞ்சம் நல்லா ஓவர் குக் ஆனதா நல்லா இருக்கும் நல்லா குழஞ்சு வந்தா நல்லா இருக்கும் இது கூட நீங்க ரசம் சாம்பார் இந்த மாதிரி எதுனா சர்வ் பண்ணுங்க இல்லைனா ட்ரெடிஷ்னல் அக்கம்பனிமெண்ட் சொன்னா கடலை பருப்பு சட்னி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதுக்கு 
இந்த தாளிச்சு போட்ட தேங்காய் ரொம்ப வாசனையா இருக்கு கடைசி ஸ்டெப் வந்து இதுல பெருங்காயம் பெருங்காயம் போட்டு நம்ம ஜென்டலா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நம்ம வந்து டேஸ்ட் பண்ண பாக்க வரும் டேஸ்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து இதை கொஞ்சம் மூடி வச்சிடலாம் தேங்காய் போட்டிருக்கோம்ல பொரியலுக்கு எல்லாம் தேங்காய் போட்டு மூடி வைக்கும் போது அதாவது இந்த பிளேவர் இன்ஃபியூஸ் ஆகும் இப்ப ரொம்ப டெக்ஸ்டர் ரொம்ப இருந்திருக்கு நான் ரொம்ப ஹாப்பி இந்த டெக்ஸ்டர் ரொம்ப எம்மியான உளுந்து சாதம் ரெடி கடலை பரப்பு சட்னி இல்ல சாம்பார் சுத்தம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க நன்றி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க எந்த டவுட்டாலும் கமெண்ட்ஸ்ல கேளுங்க நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்